taky nevím jméno. situaci, kdybyste byl zvolený prezident a nastalo by nějaké uh, schvalování Lisabonské smlouvy nebo něco takového. Objevily uh, se tlaky, jako byly na prezidenta Klausen. Pan nějaký uh, soudruh přichodový jízdil, který podlá si zaplátno, že jo? Tak jak byste se zachoval? Tyhle, tyhle otázky jsou před volbami časté a běžné. Já na to odpovím, ale myslím si, že odpověď na ty otázky stejně o tom kandidátu je mnoho nevypovídají. A to z několika důvodů. Za prvé všimněme si, že se lidi zásadně ptají na minulé války a na kon konkrétní reální kontext. Podívejte se, na co se ptali kandidátů před pěti lety a před deseti lety. Zrovna na nějakou konkrétní aktualitu, která já už ale nikdy v reálu nepotkal. A nikdy se s ní nemuseli vyrovnávat. To je jeden důvod. A druhý, že buď ti lidi vysloveně lžou a slibují v těch odpovědích, anebo odpovídají z přesvědčení neznalosti toho konkrétního kontextu, protože nemůžou vědět, co bude tím kontextem, co bude, co bude tou cenou, jaké budou náklady, jaké budou výnosy takového rozhodování. Já sám za sebe se můžu statečně být v prsa, že bych to nepodepsal. A také jsem radil tehdy, aby to prezident nepodepsal. A když to podepisoval, jsem utekl z té místnosti z Babiele. To klidně řeknu. Ale já jsem nebyl v jeho pozici. A Čili mě se to snadno soudí, snadněji se mi to soudí. A to jsem byl mnohem blíž než kdokoliv jiný. Já jsem mu jenom napsal tady z jedné blízké hospody den předtím několik naštvaných sms opravdu rozlícených, když jakoby se popouštěly myšlenky, že by to eventuálně udělal. Tak to mě hrozně rozlítilo. Protože si myslím, že se nic takového pouštět nemělo. Ale já si myslím, že daleko zajímavější pro, nejenom teď v tomhle kontextu, ale v jakýkoliv volbách, je vědět něco o hodnotovém zázemí toho člověka, z kého lze pak odvodit, co asi udělá v situacích, které si ani teď nevymyslíme, nenamodelujeme, protože nevíme, jaké přijdou. Ale známe toho člověka, známe tu jeho, tu jeho bázi, ten nějaký jeho fundament. A Umíme si představit, co zhruba by asi tak dělal, co by zvažoval, jaké hodnoty by poměřoval, než když vám řekne, no tohle já bych neudělal, jo, tohle, já bych, tohle já bych nepodepsal, toho bych nemenoval a tak podobně. Mně to přijde hrozně lacivní, takže já zase říkám, myslím si, že bych, že bych nepodepsal, ale nevím, jestli to má dostatečnou váhu a relevanci, říká se to moc snadno.